Hello dan Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Racun Tech. Jadi untuk video kali ini aku Ahna daripada Racun Tech akan buat comparison test terhadap dua CPU second gen iaitu Ryzen 5 2600 dan 2600X. Kepada penonton-penonton yang baru jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan butang notification supaya kau orang dapat update-update yang terbaru di YouTube channel ini. Korang mesti tertanya-tanya kenapa AMD wujudkan Ryzen 5 2600X sedangkan dah sedia ada Ryzen 5 2600 dan apa beza kedua-dua CPU tersebut? Well, pendek kata, 2600X mahal sedikit berbanding 2600 tetapi kenapa? Ini kerana base dan boost frekuensi ditingkatkan sedikit untuk performance yang bagus. So korang tak payah susah-susah nak overclock CPU korang. Bagi 2600, kalau korang pandai overclock, go for it. Kalau tak pandai, angkat 2600X terus untuk memudahkan kerja korang. Sebelum aku buat comparison test, aku nak expand server sedikit perbezaan antara CPU tersebut. Seperti berikut adalah spec-spec Ryzen 5 2600X dan Ryzen 5 2600. Kalau korang nampak dalam jadual ini, korang boleh nampak perbezaan antara base dan boost frekuensi kedua-dua CPU tersebut. Disebabkan Ryzen 5 2600X memerlukan base dan boost yang tinggi, TDP memerlukan 95 watt. Ikut korang lah nak ambil yang mana, ikut bajet masing-masing. Kalau korang nak belajar overclock, go for 2600. Tapi kalau korang tambah sikit, tambah sikit sahaja, korang dah boleh dapat 2600X. So tak payah susah-susah nak overclock. Okey, hardware yang aku akan gunakan untuk comparison test dengan kedua-dua CPU ialah GPU AMD Radeon 7 Motherboard MSI B450 Tomahawk RAM GSK Trident Z RGB 16GB DDR4 2400MHz Dual Channel PSU Thermaltake Tough Power Grand RGB Gold Full Modular Bagi SSD pula SPG SX 8200 Pro 1TB Bagi casing pula Techware Nexus EVO Operation System Windows 10 Professional 64-bit Untuk comparison test, aku akan buat beberapa software test iaitu Cinebench 15, 3D Mark, Adobe Premiere Pro dan juga beberapa game test. Untuk Cinebench 15 test, Ryzen 5 2600X Multiscore mendapat 1439 manakala 2600 mendapat 1291 sahaja. Selain itu, aku ada cuba render video dengan durasi 1 minit dengan render preset YouTube 4K. Ryzen 5 2600X mengambil masa hanya 7 minit untuk render manakala 2600 mengambil masa 12 minit. Seterusnya, kita beralih ke 3D Mark Test. Bagi test ini, aku buat satu test iaitu Firestrike 1.1 pada kedua-dua CPU tersebut. Multiscore bagi Ryzen 5 2600X mendapat 22,269 manakala 2600 mendapat 19,077 Korang boleh nampak perbezaan ketara terhadap kedua-dua CPU ini Untuk game test pula adalah game-game seperti berikut Far Cry 5 Battlefield 5 Metro Exodus
Apex Legends. Pada pendapat aku lah kan, macam aku cakap tadi, kalau korang nak belajar overclock, korang boleh go for 2600. Tapi kalau korang tambah sikit sahaja, korang dah boleh dapat 2600X. So korang boleh refer dalam link untuk cara macam mana korang nak overclock CPU korang. Untuk proses rendering ke, main game ke. Okay, kalau korang nak tengok aku buat comparison test Ryzen 7 2700 dengan Ryzen 5 2600, korang boleh tekan link kat atas tu. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Like kalau korang nak lagi, subscribe sekarang dan jumpa pada episod akan datang. Nama aku Ahnaf. Bye-bye.